വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാസികൾ പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കയിലാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് സംബന്ധിച്ചും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു നോർക്ക റൂട്ട്സ് ജനറൽ മാനേജർ ജഗദീഷ് ഹലോ സാർ ആ ശരി നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സാർ അറിയാനുള്ളത് സാർ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിദേശത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അവശ്യ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള ഒരു പ്രവാസിക്ക് മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മെഡിസിൻ മേഖലയായിട്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊച്ചിയിലുള്ള കസ്റ്റംസ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എൻ ഒ സി വാങ്ങണം എൻ ഒ സി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഇനി പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതായത് ഈ സെന്ററിന്റെ അയക്കുന്നതിന്റെ പ്രൂഫ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് വിത്ത് സിഗ്നേച്ചർ പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ മെഡിസിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബില്ല് പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെഡിസിന്റെ ഫോട്ടോ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആ ഫോം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പോ ഐ ഡി ടി എസ് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എൻ ഒ സിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റംസ് ഡ്രഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊച്ചിയില് ടി ഒ ഡി ഒ കൊച്ചിൻ ടി ഒ ഡി ഒ കൊച്ചിൻ കൊച്ചിൻ ടി ഒ ഡി ഒ കൊച്ചിൻ അറ്റ് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ ഈ മെയിലിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എൻ ഒ സിക്ക് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ എൻ ഒ സി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എൻ ഒ സി കിട്ടുമ്പോ ആ എൻ ഒ സി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസും ആയിട്ട് അയാട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കൊറിയർ സർവീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അവരത് എത്തിച്ചോളൂ എത്തിച്ചോളൂ മരുന്ന് അയക്കുന്ന ആളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഡോക്ടർ എഴുതിയ മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പടി മരുന്ന് വാങ്ങിയ ബില്ല് മരുന്നിന്റെ ഫോട്ടോ നിരാക്ഷേപ പത്രം എന്നിവ നൽകണം നിരാക്ഷേപ പത്രം സഹിതം മരുന്നുകൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിലോ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലോ പോലീസിലോ ഏൽപ്പിക്കാം മരുന്നുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധ സേവകരുടെ സേവനം റവന്യൂ വകുപ്പും പോലീസും ഉറപ്പുവരുത്തും മരുന്നുകൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ശേഖരിച്ച് കാർഗോ വഴി പ്രവാസികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും മരുന്നുകൾ പ്രവാസികൾ അതാത് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തം ചിലവിൽ കൈപ്പറ്റണം അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള രോഗങ്ങൾക്കനുസൃതമായുള്ള അയക്കേണ്ട മരുന്നുകളുടെ നിർണയം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിശ്ചയിക്കും പ്രവാസികൾ അവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടികൾ ഉടനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് സാർ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികളെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള മലയാളികളായ പ്രവാസികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കണം എന്നുള്ള കത്ത് നമ്മൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം മാത്രമേ എയർ സർവീസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐസൊലേഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന് സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാർ തിരിച്ചും അതായത് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ലീവിനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവര് അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇപ്പോ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തീരുന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്കും തിരിച്ചെത്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇപ്പൊ എന്തായാലും മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അതെ 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 ഓക്കെ മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം മാത്രം ഇവിടെ തിരികെ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര മെയ് മൂന്നിന് ശേഷമേ സാധ്യമാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പല രാജ്യങ്ങളും വിസ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് അതായത് കമ്പനികൾക്ക്
അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാസികളെ സഹായിക്കാൻ ഉള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും അവർക്ക് തിരികെ പോകാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പുനരധിവാസം വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇനി സർക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ആലോചിക്കുന്നതാണ് കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു ആൾക്കാർ വരികയും അവർക്ക് തിരികെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാതെയും വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായിട്ട് എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു പദ്ധതികളായിട്ടൊന്നും പുറത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ടില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ചെറുപ്പ ഖത്തർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുടെ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായിട്ട് ആ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ എംബസ് പരാതികൾ വരുന്ന ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നും നമുക്ക് പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലേക്ക് നമ്മളെ പത്ത് മുഖ മുഖാന്തരവും ടെലിഫോൺ മുഖാന്തരവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കേസുകളിലും അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളിലെല്ലാം തന്നെ സജീവമായിട്ട് ഇടപെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രവാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ സാർ അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകാനുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ രാജ്യത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പൊ ഖത്തറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചാലും അത് ഖത്തറിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ വേണമല്ലോ സാർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമോ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 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 മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെന്റിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും എയർലൈൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് എയർലൈൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാത്രമായിട്ടും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അത് പരസ്പരം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി എടുക്കുന്നതാണ് കരുതുന്നത് ഓക്കെ സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി സാർ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഖത്തറിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പറോ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയോ സാറിന് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഖത്തറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട് ഖത്തറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ ഉണ്ട് ലേബർ ഡോട്ട് ദോഹ അറ്റ് എം ഇ എ ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഓക്കെ കോൺസ് ഡോട്ട് ദോഹ അറ്റ് എം ഇ എ ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ട് ഇൻ ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന്റെ ഗൾഫ് ഡിവിഷനിലെ മെയിൽ ഐഡിയസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൌട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യർ ടൈം ഓക്കെ ഓക്കെ ഖത്തറിലുള്ള പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ എംബസിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഖത്തർ സ്റ്റോറീസിന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളത് പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടെ തൊഴിലും ജീവിതവും മടക്കയാത്രയും സംബന്ധിച്ച എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നോർക്ക റൂട്ട്സുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് നാല് ഒൻപത് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് 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 മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് ഇതുകൂടാതെ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സായ നോർക്ക ഹെൽപ് ലൈൻ ഖത്തർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലും ബന്ധപ്പെടാം സംശയ നിവാരണത്തിനും പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാനും പ്രവാസികൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഇന്ത്യൻ നമ്പറുകൾ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ അടിക്കുക ഇമെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടാനായി മെയിൽ അറ്റ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സംശയ നിവാരണത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഖത്തർ സ്റ്റോറീസുമായും